നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാർ ആണ് സോ കെമിസ്ട്രിയുമായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫൈനായിട്ട് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വാശിയോടുകൂടി എഴുതാൻ ചില ആളുകൾ കുറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ വരുന്ന എക്സാമിന് ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ പവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എന്നുള്ളത് ഒരു സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാർഗിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് പറയത്തില്ലേ ഈ യാത്ര ഈ പ്രയാണം നമ്മൾ ആ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ എസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് നേടും നമ്മൾ വിജയിക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ആ യാതൊരുവിധ സംശയവും ആർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിജയിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായൊരു പ്ലാനിങ് വ്യക്തമായൊരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് പഠിച്ചു പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ വർക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദ ബെറ്റർ മാർക്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു നോ ആ ഒരു റീ വേ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ വേ ഫോർ ദാറ്റ് അത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ സോ നമ്മൾ ഓരോ പാഠത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് ചില കണ്ടന്റുകളുണ്ട് ആ കണ്ടന്റുകളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവൈലബിൾ ആക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊളിക്കല്ലേ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഈ യാത്ര എവിടെ ചെന്നേ അവസാനിക്കാവൂ എ പ്ലസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമ്മൾ എത്തണം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഈ ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതിലേക്കുള്ള ആ ഒരു യാത്ര സോ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ തരണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വളരെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനി അതല്ലാത്തവർ അവരുടേതായ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കളയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിഷനും മാക്രോസിയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പലതരം ലോസ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ലോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ കൊച്ചു ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആരാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ലവോയിസ്യർ ആണ് ലവോയിസ്യർ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലവോയിസ്യർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന
ഒരു മാസുള്ള സ്പേസ് ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല എന്നാണ് ലവോയിസ്യർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതി റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ യെസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസും ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസും ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ആണ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളുടെ പേര് എടുത്തു പറയുന്ന ചോദിച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരൂടെ പഠിച്ചു പോവുക ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എവ്രി കോമ്പൗണ്ട് ഹാസ് എ ഫിക്സ്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ വെയിറ്റ് അതായത് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലും അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷനിലായിരിക്കും ആ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാറുകയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സി ഒ ടു എടുത്തു സി ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആണുള്ളത് ആ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി ടു ആണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് സി ഒ ടു മോളിക്യൂളിനകത്ത് കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ സി ഒ ടു എന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിലാണ് കാർബണിന്റെ മാസ് ട്വൽവും ഓ ഒ ടുവിന്റെ മാസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പം ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സി ഒ ടുവിന്റെ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത സി ഒ ടു ആണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്ന സി ഒ ടു ആണെങ്കിലും അത് ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല അപ്പൊ ഏത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എച്ചിന്റെ വരിക ടു ആണ് അല്ലെ ഓയുടെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ഒയുടെ ആ ഒരു കമ്പൈനിങ് റേഷ്യോ നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് ടു ഒന്റെ ഈ കമ്പൈനിങ് റേഷ്യോ നമ്മൾ വെല്ലിനകത്തു നിന്ന് എടുത്താലും റിവറിനകത്തു നിന്ന് എടുത്താലും ഈ ലാബിൽ നിന്ന് എടുത്താലും എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും വാട്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷന്റെ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തു എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഏത് ലോ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് വെൻ ടു എലമെന്റ്സ
ഇവർ തമ്മിൽ ഇത് നോക്കിയേ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻഒയും കിട്ടാം എൻഒ ടു കിട്ടാം സിഒയും കാർബൺ ഓക്സിജനും ആണെങ്കിൽ സിഒയും കിട്ടാം സിഒ ടുവും കിട്ടാം എച്ചും ഓയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഓ കിട്ടാം എച്ച് ടു ഒ ടു കിട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാളെ മാസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയാൽ നൈട്രജന്റെ മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും കാര്യം രണ്ടിടത്തും ഒരു നൈട്രജനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ മാസ് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ആരുടെ മാസാണ് മാറുന്നത് ഓക്സിജന്റെ മാസാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന ആളിന്റെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം എൻ ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ടുവിനകത്ത് ഓയും ഒ ടു ഓക്സിജൻ ആണ് മാറുന്നത് എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വരുമ്പം ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൻ ഒയ്ക്കകത്ത് ഇനി എൻ ഒ ടുവിനകത്ത് ആവുമ്പോഴോ ഒ ടു ആണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തും മാസ് മാറുന്ന ആളുകളുടെ മാസ് തമ്മിൽ ഓക്സിജന്റെ മാസ് അല്ലേ മാറുന്നത് അപ്പൊ ആ മാറുന്ന ആ മാസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാണ് വന്നത് അപ്പൊ അതൊരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് സിഒയും സിഒ ടുവും സെയിം ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ ഉള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സെയിം ഓ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഓ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ അത് തേർട്ടി ടു ആവും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ത് വരും വൺ ഈസ് ടു ടു അത് പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയും സെയിം ആണ് എച്ച് ടു ഓ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഓ ടു ഇവിടെയും സെയിം ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആറ്റമിക് മാസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം നൈട്ര ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും വിച്ച് ലോ ഈസ് വിച്ച് ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ ഇത് ഏത് ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളോട് അപ്പൊ ഏത് ലോയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സിഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു ആണെങ്കിലും എൻ ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിലും എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നാണെങ്കിലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ ലോയും എഴുതി തന്നെ പോകണം അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുകയും വേണം കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലോയും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ലോയാണ് അടുത്ത ലോയാണ് ഗേൽ സാക്സ് ലോ ഗേൽ സാക്സ് ലോ ഈ ഗേൽ സാക്സ് ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടൻസ് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയാണ് ഗേൽ സാക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റും എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക simple ratio exists between the volumes of reactants and products at constant temperature and pressure adayid pressure um temperature um constant aaki nammal vechirikkuvaanengil ee reactant galde volume um product product inde volume um thammil oru simple hall number ratio exist cheyumennana gale sacks law parayunnathu so the important thing uh, to be kept in your mind is that nammal gale sacks law ennu parayunnathu evide apply cheyyunnathana rendu gasugal react cheyida namukku product aayittu oru gasine kittunu two gases react together to get a yes namku oru product ne kitti aa product endana gas thanneyana it is also a gaseous product anganeyanengil avade oru simple ratio exist cheyunu endokka thammil aa reactant galude volume um product inde volume um thammil oru simple hall number ratio exist cheyunnundennana gale sacks law parayunnathu appo nammale ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് ഈ ഗേല സാക്സ് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ആദ്യം നമ്മൾ കീപ്പിറ്റിന് മൈൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ന
ഈ രണ്ട് ഗ്യാസ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന മറ്റൊരു ഗ്യാസിനെ കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വോളിയം തമ്മിൽ ഈ റിയാക്ഷൻറ്റുകളുടെയും പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും വോളിയം തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വോളിയം ഉണ്ട് വൺ മോളിക്യൂൾ ഇത് എച്ച് ടുവിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലേ ഇത് ക്ലോറിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് വൺ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എച്ച് സി എന്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും എച്ച് ടു ഈസ് ടു സി എൽ ടു ഈസ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ്റംസ് ആണ് മോളിക്യൂൾ ആണോ അല്ല രണ്ട് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രജൻ കേസിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇത് അടുത്ത മോൾ ഇത് സി എൽ ടുന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു പിന്നെ എച്ച് സി എൽ എത്ര എണ്ണമാണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ലോ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഗേലസൈസ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നു ഇനി അവർ തമ്മിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്തെങ്കിലും ഈ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഗേലസാക്സ് ലോ എന്നതാണ് ആ ലോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അവോഗ്യാഡ്രോസ്റ്റോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അണ്ടർ ദ സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരേ വോളിയം ഓഫ് ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും അതിനകത്തുള്ളത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്യാസിന്റെയും വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് യെസ് അവർക്ക് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അണ്ടർ ദ സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് എല്ലാ ഗ്യാസിന്റെയും ഒരേ വോളിയത്തിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് ലോ അപ്പം ഗേലസാക്സ് ലോ അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് ലോ അപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഫൈവ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് law of conservation of mass then law of definite proportion then law of multiple proportion then gale sachs law and the last one avogadro's law hope it's clear for you 